தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி எல் டி ஹோம் பிரீமியம் மசாலா ஏதேனும் நான்கு வாங்கும் போது நூத்தி முப்பது ரூபாய் மதிப்புள்ள அழகிய பக்கெட் ஃப்ரீ இது என்னோட ரெசிபி என்ஜாய் பண்ணுங்க இது வந்து லோகேஷோடைய எல்சிவி தான் சார் இது ஒன்று ரெண்டு மூணுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு விஷயம் வரும் அது நீங்கள் சொன்ன அந்த சின்ன ஒரு டீசர் இருக்குங்களா அதை பார்த்துட்டு வந்து விஜய் வந்து பெரிய ஹாப்பி ஆகிட்டார் இவ்வளோ ஒரு மாசாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அதை வந்து கமலுக்கும் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு அபர் என்ன ஆகிட்டார் ஏற்கனவே ஒரு கேமியோ ரோல் பண்ணலாம் அந்த படத்தில் அப்படின்னு இருந்தவர் கொஞ்சம் மனம் மாறி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு படத்தில் வர மாதிரி கூட என்ன யூஸ் பண்ணிக்கங்க பிரதர் அப்படின்ட்டு தாண்டும் <laughs> விஜய் வந்து ஒரு ஐம்பது வயசு கரராக ஒரு கேரக்டர் பண்ண போகிறாரு இதில் வந்து கொஞ்சம் முடியல அதிகமாக வச்சு தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து இந்த ஹேர் ஸ்டைலை வச்சு ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது எல்லாம் மாற்றி இந்த படத்திற்கு பிறகு வந்து விஜய் வந்து நிரந்தரமாக அந்த மாதிரியான ஒரு லுக்லேயே இருக்கிற மாதிரியான என்னன்னா <laughs> 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 இந்தியா கிளிக்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சதீஷ் இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னா சேர்பால் சார் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா சார் சூப்பர் சார் அதாவது சார் வாரிசு படம் வரும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரிசு படத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு டாக்கு அந்த கிளாஷ்லாம் இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஐ மீன் கிளாஷுக்கு எதிர்பார்த்துருந்தாங்க அதுக்கு இடையிலையுமே இந்த தளபதி சிக்ஸ் செவனுக்கு எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு காரணம் என்னென்னா லோகேஷ் கிரியேட் பண்ண அந்த எல்சியு ஸோ இந்த படம் வந்து எல்சியுக்குள்ளே இருக்குங்கிறாங்க அதை பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க இருக்கா இல்லை அது ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்சிவுக்கான படம் தான் இது வந்து ஏன்னா வந்து கமல் வந்து உள்ளே வந்துட்டார் அப்படின்னும் போது இது விக்ரமுடைய ஒரு தொடர்ச்சி உள்ளே இருக்குதுன்னா அது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வாரிசு நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே வந்து இதனுடைய அப்டேட் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க லோகேஷோட பார்த்தீங்கன்னா லத்தி படத்தையோடைய ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஹீரோவோடைய ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த படத்துக்கான அப்டேட் கேட்காதீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் அதன் பிறகு அந்த வாரிசு படத்தை முதல் காட்சி பார்த்துட்டு வந்து வெளியே வந்து இனிமேல் வந்து தளபதி சிக்ஸ்டி செவனுடைய அப்டேட் வந்து அடுத்தடுத்து இருக்கும்னு வந்து ஒரு திரியை பற்ற வச்சுட்டாரு ஆமாம் அது ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் அதனுடைய ஐப் அதிகமாகிட்டே இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலேஜ் இதில் பார்த்துட்டு பிப்ரவரி ஒன்று ரெண்டு மூணுன்ட்டு அதைதான் கேட்கலான்னு இருந்தேன் சொல்லிட்டார் அவர் இது வந்து லோகேஷோடைய எல்சிவி தான் சார் எல்சிவி தான் சூப்பர் சார் அந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த அப்டேட் இருக்குல்ல அது என்ன மாதிரியான ஒரு அப்டேட் ஆகி ஏன்னா ட்ரீசர் ஐ மீன் ட்ரீசர் போம் எப்படி வந்து விக்ரமுக்கு பண்ணாங்களோ ஸோ அது மாரி இதுக்கு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் பட் அதை போஸ்ட் பான் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஒன்று ரெண்டு மூணுங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணுக்குள்ளே வருமா இல்லை இந்த மூணு நாளுமே ஒரு அப்டேட் வருமா சார் இல்லை அந்த ஒன்று ரெண்டு மூணுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு விஷயம் வரும் அது நீங்கள் சொன்ன அந்த சின்ன ஒரு டீசர் இருக்குங்களா அதை தான் வெளியிடுறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்காங்கன்னு ஒரு தகவல் வந்து என்னென்னா வந்து அதை பார்த்துட்டு வந்து விஜய் வந்து பெரிய ஹாப்பி ஆகிடுச்சார் அப்படி ஒரு மாசாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதை வந்து கமலுக்கும் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு அபர் என்ன ஆகிட்டார் ஏற்கனவே ஒரு கேமியோ ரோல் பண்ணலாம் அந்த படத்தில் அப்படின்னு இருந்தவர் கொஞ்சம் மனம் மாறி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு படத்தில் வர மாதிரி கூட என்ன யூஸ் பண்ணிக்கங்க பிரதர் அப்படின்ட்டு அந்த அளவுக்கு இறங்கி வந்துட்டு இருக்காரு கேட்கும் போது கூஸ் பம்ப் ஆகுது ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து சூர்யா சார் இருக்காங்கப்பா அப்படின்னு நாங்கள் விற்கிறோம்ல சூர்யா சாரை பார்த்தவத்துக்கு ஐ மீன் கன்ஃபார்ம் ஆனவத்துக்கு அந்த படத்தோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக லெவலுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இப்போ விஜய் சூர்யா இதில் கார்த்தி உள்ள வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா சார் இல்லை வர வர மாட்டாங்க அது ப்ராப்பராக விக்ரம்குள்ளே தான் வருவாங்க சூப்பர் சார் ஆனால் கமல் சார் வந்து வராங்க ஃபேஸ் ஆஃபாக இருக்குமா ஆமாம் இருக்கலாம் சார் வந்து அவர் ஒரு சின்ன கேரக்டர்ன்ற அளவுக்கு வந்துட்டார் அப்படின் போது ஏன்னா வந்து அவர் கமல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அடுத்த படத்துக்குள்ளே போக மாட்டார் 
இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோகேஷ் மேல் உள்ள அவருக்கு ஒரு ஒரு அன்புன்னு சொல்லலாம் ஒரு அபாரமான அன்பு வந்து அந்த அன்புக்கு காரணம் என்னென்னா கமலோடைய இந்த அறுபது வருடம் தாண்டிய இந்த சினிமா பயணத்தில் அவருக்கு வந்து விக்ரம் மாதிரி ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு படம் எதுவுமே கிடையாது வசூல் ரீதியாக கிட்டத்தட்ட நானூற்றம்பது ஐநூறு கோடி ரூபா வந்து அது வந்து சம்பாரித்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் லோகேஷ் தான் ஏன்னா இந்த படம் வந்து விக்ரம்குள்ளே கம்மிட் ஆகும் போதே அவர் முழுமையாக வந்து தன்னை ஒப்படைச்சிட்டார் வந்து லோகேஷ் கிட்ட அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து ஏன்னா வந்து இவர் கமல்லாம் வந்து சில பேரை பார்த்தவொடனே கணிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா எத்தனை வருஷம் அனுபவம் இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று அவர் எவ்வளோ ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காரு திமுர நான் இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு பல பேர் சொல்கிறாங்க சினிமாவில் வந்து திமுர தான் ஆயுதம் திமுர தான் கவசம் அப்படின்னு ஏன்னா வந்து போலியான ஆட்கள்லாம் நம்ம கிட்டே நெருங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அது மாதிரி அணு அணுவாக அவர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்துப்போ இந்த லோகேஷ் கிட்டே ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு ஒன்று தான் தன்னை வந்து முழுமையாக ஒப்படைச்சிட்டாரு அந்த படத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா முதல் பாதி முழுக்க பகத் பாசில் தான் ஹீரோவாக இருப்பார் அடுத்த பாதி தான் இவர் வருவார் அந்த அதிரி முதிரியான வெற்றியோட வெளிப்பாடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து லோகேஷ் ஃபேமிலியோட கமல் சாருடைய வீட்டு மாடியில் ஆஃபீஸ் மாடியில் வந்து தீபாவளி கொண்டாடினாங்க இவருடைய மனைவி பசங்கள் இவரை எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ வந்து சார் நீங்கள் ஒரு சின்ன கேமியா ரோல் பண்ணுங்க அப்படிங்கும்போது அந்த டீசர் நீங்கள் சொல்ல வரப்போகிற டீசரை பார்த்துட்டு தான் வந்து ஓகே பிரதர் நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு கேரக்டரை நான் பண்ணுறேன் இதில்ன்ட்டு இதை தாண்டி வந்து விஜய் மீது ஒரு தனி அன்பு கொண்டு ஒரு கமல் கமல் சார் பல மேடைகளில் பார்த்திங்கன்னா வந்து விஜயை வந்து பல இடங்களில் புகழ்ந்துருக்காரு இவர் வந்து மௌனமாக இருக்கார் எதுவுமே தெரியாதெல்லாம் நினச்சிக்காதீங்க உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ விஷயங்களை வச்சுக்கிற கெட்டிக்காரர் இவர் இவரெல்லாம் லேஸில் நினைக்காதீங்க அப்படின்ட்டு எப்படி வந்து ரஜினிக்கு ஒரு அஜித்தோ கமலுக்கு ஒரு விஜய் அடுத்து என்னன்னா இது வந்து எப்படி வந்து சூர்யா சார் வந்து விக்ரம்குள்ளே வந்தாரோ அந்த இன்ட்ரி ஐ மீன் எல்சியூவில் வந்து ரோலக்ஸ் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ அதுமாரி தளபதி சிக்ஸ்டி செவனில் விக்ரமை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க எப்படி சூர்யா சார் வந்தாங்களோ அதுமாரி விக்ரம் உள்ளே வர போகிறாரு அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஆண்டகனிஸ்டாக அப்போ எப்படி சார் இருக்கும் அது உண்மையாக வராங்களா இல்லை அது என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து விக்ரம் படத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா பண்ண வேண்டியது ரோலக்ஸ் கரெக்ட் வந்து விக்ரம் தான் பண்ண வேண்டியது ஆமாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா வந்து கைதியே வந்து விக்ரமுக்கு தான் முதல்ல அப்ரோச் பண்ணியிருக்காரு ஓகே லோகேஷ் அதுக்கப்புறம் அந்த கதை வந்து அஜித்துக்கு போயிருக்கு அவங்க அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இருந்ததுனால வந்து மாநகரம் ஒரு நல்ல படம் தான் சரி இந்த படத்தை இவர் எப்படி எடுப்பாருன்ற ஒரு டவுட் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் அதனால் வந்து ஏதோ ஒரு சாக்கு சொல்லி தள்ளிட்டு கார்த்தி வந்த பிறகு அந்த படம் வேறு லெவலில் மாறிச்சு இன்றைக்கி அஜய் தேவகான் இந்தியில் பண்ணி இந்த ரெண்டாவது டீசரும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெற்றிருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா விக்ரம் வந்து விக்ரம் படத்தில் நீங்கள் சொல்கிற ரோலக்ஸில் வந்து விக்ரம் வர்றதாக இருந்தது அப்போ வந்து பிரதர் ரொம்ப சின்னதுவாக இருக்குது வேறு ஏதாவது அடுத்த இதுவில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்ன அந்த அடுத்த இதுவு தான் இப்போ வந்து தளபதி சிக்ஸ்டி செவனில் இதையே கூட கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என் கேரக்டரை கொஞ்சம் வராமல் நான் வந்து ஆமாம் வரா மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு அதற்கான வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் அடுத்து என்னென்னா இந்த படத்துடைய கேஸ்டிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து இந்த படத்தை மெம்மையோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் சஞ்சய் தத்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனசுலோடி கண் இவங்க மிஸ்கின்னு கூட சொன்னாங்க அடித்து மூஞ்சி மூலம் கிழிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஏன்னா எப்படி ஒரு ஏஜெண்டை வச்சு தான் ட்ராவல் பண்ணார் விக்ரம் படத்தில் ஸோ இந்த படம் வந்து விஜய் வந்து கேங்ஸ்டார் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் ஒரு ஏஜெண்ட்டாக இருப்பாங்களா இல்லை மேபி இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு ஆக்ஷன் படம் இதில் வந்து ஊருக்கா மாதிரியான சில சென்டிமெண்ட் எமோஷ்னல் கொஞ்சம் காமெடி இதெல்லாம் இருக்குது இது வந்து லோகேஷ்கான படம் அது அதை வந்து விஜயம் முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கான படம் பிரதர்னு விட்டுட்டாரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் உள்ளே வந்திருக்காங்கன்னா இது பேன் இண்டியா படம் ஓகே பேன் இண்டியா படத்துக்கான முயற்சி தான் இது இல்லை பண்டிய படமாகவே அதை ரெடி பண்ணிடுறாங்க இல்லை இன்னொரு நம்ம விசாரித்த வகையில் ஒரு தகவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து சென்னை தாண்டி எங்கேயும் ப்ரொமோஷனுக்கு பெரும்பாலும் போக மாட்டாரா படங்களுக்கு இந்த படத்துக்காக வந்து சென்னையில் ஆரம்பித்து பெங்களூர் மும்பை டெல்லி கொல்கட்டா வரைக்கும் அவர் ப்ரொமோஷனுக்கு போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டார் ஸோ அது வந்து என்னென்னா லோகேஷ் மேல் உள்ள ஒரு பெரிய மரியாதை நம்பிக்கை தான் கண்டிப்பாக விக்ரமுக்கு பண்
அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் உருவாகிருக்கு சார் ஏற்கனவே இந்த படம் அறிவிச்சப்போ பார்த்திங்கன்னா டேபிள் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பது கோடி வந்து லலித் பார்த்துட்டாரு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தில் தான் இருக்கார் இது ஒரு எட்நூறு எட்நூத்தம்பது கோடியை தாண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு இருக்கு இந்த படத்துக்கு இருக்கு சூப்பர் சார் அடுத்து இப்போ என்னன்னா இடையில சில கான்ட்ரவர்சி சில பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் இருந்துச்சு சார் என்னன்னா சூர்யாவுக்கும் விக்ரம்க்கு தான் செட்டே ஆகலையாப்பா ஒருவேளை இது எல்சிக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா எப்படி சூர்யா ஒத்துப்பாரா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டாங்க அது என்ன சார் அதுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அது பாசிபிளா இல்லை சார் இப்போ வந்து எல்சிவி அப்படிங்கும் போது இப்போ வந்து விக்ரம் படத்துலேருந்து அந்த அதோடைய தொடர்ச்சி எடுக்கணும்னா ராஜ்கமல் கமல்ஹாசன் ஓகே பண்ணால் போச்சு இப்போ கைதிலிருந்து பண்ணோம்னா எஸ் ஆர் பிரபு சொன்னால் ப்ரொடியூசர் சொன்னால் ஓகே தான் அது வந்து ஹீரோக்களுக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது வந்து அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து கைதியோடைய தொடர்ச்சியே அதில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அர்ஜுன் தாஸ் இருக்கிறதுனால ஆமாம் அர்ஜுன் தாஸ் வேறு இருக்காங்க ஆமாம் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து இந்த விக்ரம் அவருடைய ஏதோ நட சாரி சூர்யா அதை நடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு விக்ரம் உள்ள வரமா வேணாமான்ட்டு வந்து ஒரு இயக்குனர் முடிவு பண்ணுறது தான் இதில் ஒன்றும் இது கிடையாது வந்து ஆனால் சூர்யா கிடையாது உள்ள சூர்யா இதில் சூர்யா கிடையாது ஆனால் எந்த ஆஃப் த டே இந்த எல்சியூக்கு எல்சியூக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னா சூர்யா விக்ரம் இவங்கெல்லாம் ஒரே கேங்காக இருப்பாங்களோ ம் மேபி இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் நான் விசாரித்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் கமல் மன்சூர் அர்ஜுன் தாஸ் இவங்கெல்லாம் ஒரு கேங்காக வந்து உள்ளே வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ வந்து அப்பா இது இன்னும் இன்னும் வேறுலாம் இருக்கே ஆப்போசிட்டில் கமல் சாருக்கு ஆப்போசிட்டில் விஜய் சார் ஃபேஸ் ஆஃப்பில் ஆமாம் சூப்பர் சார் அடுத்து என்னென்னா இந்த எல்சியுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல நிறைய விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னென்னா ரோலக்ஸும் விஜய் இவங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி இவங்களுடைய பெரிய அண்ணனா அஜித் சார் வந்து பண்ணுவார் லோகேஷோடைய டைரக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்களே சார் இதெல்லாம் பார்த்தா வாய்ப்பே இல்லை சார் ஓகே வந்து ஆமாம் ரெண்டு பேரும் வந்து இப்போ இந்த வாரிசு துணியிலே பார்த்துட்டோம் அஜித்தும் விஜயும் எப்படியாப்பட்ட ஒரு எதிரி எதிர் எதிரான ஒரு ஹீரோக்கள் அவங்கள அவங்களுடைய ஈகோ கிளாஷ் என்ன இந்த ரசிகர்களுடைய அதகலம் எப்படி நடந்ததுன்னு நம்ம பார்த்தோம் கண்டிப்பாக மறுபடியும் சேர்றதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது கிடையாது வாய்ப்பே இல்லை அப்படி சூப்பர் சார் அடுத்து தளபதி சிக்ஸ்ல திரிஷா பண்ணுறதா ஒரு இடையில சமந்தாலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சார் அவங்க அதெல்லாம் பாசிபிளே இல்லை இல்லை வாய்ப்பே இல்லை சார் என்னென்னா இதில் லவ்லாம் வேறு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த காலேஜ் ஃபங்க்ஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோக்கி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து சின்ன சின்ன லவ்வாக இருக்குமா இல்லை திருஷா ஒரு ஏஜெண்டாக இருப்பாங்களா இல்லை இல்லை ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டராக திருஷா வந்து ஏன்னா வந்து க கதாநாயகினா வழக்கமாக வந்து அந்த மரத்தை சுற்றி போகிறது வந்து ஒரு பாட்டுக்கு வந்து போடுற மாதிரியான இது வந்து விக்னேஷ் சார் லோகேஷுடைய படத்தில் இருக்காது வாய்ப்பில்லை திருஷாவுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து இந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் கூட திருஷா வந்துப்போ இது கேள்வி கேட்டப்போ வந்து அவங்க எதுவுமே பதில் சொல்லாமல் சார் நான் எதையுமே சொல்லக்கூடாது ப்ரொடக்ஷன் தரப்பில் வந்து அறிவிக்கிட்டோம் நீங்கள் வர ஆனால் நடிக்கிறேன் நான் அது மட்டும் வந்து இது மற்றது எதையுமே என்ன கேட்காதீங்கன்னு ஏறக்குறைய அவங்க கிளம்பியே போயிட்டாங்க அவங்க அதனால் வந்து அது பெரிய சஸ்பென்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு விஷயமும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வந்து இவர் வந்து விஜய் வந்து ஒரு ஐம்பது வயசு கேரக்டராக ஒரு கேரக்டர் பண்ண போகிறாரு அதில் வந்து இந்த மாஸ்டரில் வந்து அவருடைய ஹேர் ஸ்டைலில் வந்து வித்தியாசமாக மாற்றினார் லோகேஷ் இதில் வந்து கொஞ்சம் முடியெல்லாம் அதிகமாக வச்சு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு லுக்கில் வந்து ஏன்னா சமீபமாக பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து ஹேர் ஸ்டைலில் வச்சு ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதையெல்லாம் மாற்றி இந்த படத்திற்கு பிறகு வந்து விஜய் வந்து நிரந்தரமாக அந்த மாதிரியான ஒரு லுக்லேயே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டைலை கொண்டு வந்திருக்காரு அதற்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டுக்கிட்ட வந்து சில மாடல்லாம் வரைஞ்சி ஒரு நூறு இது காமிச்சு இதுதான் உங்களுக்கு அப்படின்னு ஒன்று விஜயே பெரிய ஹாப்பி ஆகிட்டு இருக்காரு அதாவது என்னென்னா தன்னை வந்து ஒரு டைரக்டர் எப்படி அணு அணுவாக ரசிக்கிற ஒரு டைரக்டர் நான் இப்போ தான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் நண்பர்கள் வட்டாரத்தெல்லாம் சொல்லி புகழ்ந்துருக்காரு அவர் ஓகே சூப்பர் சார் அதான் ஏன்னா இந்த நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த ஹேர் ஸ்டைலை வச்சு ரீசெண்டாக கூட கையில் கத்தி வச்சுட்டு அந்த ஒரு ஃபோட்டோலாம் வந்துச்சு ஸோ அது அதுதான் கெட்டப்பாக இருக்குமா இல்லை இல்லை மேபி இருக்கலாம் ஓகே நாம் கேள்விப்பட்டது இருக்கும் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் வந்து ரசிகர்களுக்கு ஒரு பிடித்தமான ஒரு ஹேர் ஸ்டைலாக இருக்கும் ஓகே மாஸ்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு பிடிகாரன் மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அப்படியே தூங்கி எழுந்த மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து ஒரு இது லுக் கொடுத்துருந்தாரு இதுலேயும் வந்து அப்படி வந்து
நம்ம விசாரிச்ச வேலை அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி வர அப்டேட்டெல்லாம் பார்த்து லோகேஷ் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு ஆனால் என்னன்னா இப்போ இந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் எடுத்தாங்க இல்லைங்களா அதில் பார்த்து ஒரு காஃபி ஷாப் மாதிரி ஒரு செட்டு போட்டு ஓகே அந்த காஃபி ஷாப் நடத்துற ஒரு பொண்ணா வந்து ஜனனி இருக்காங்க ஓகே இப்ப நீங்க காஃபி ஷாப் பண்ணுவோம் நான் சொல்றேன் ஏன்னா இந்த தலைமை சிக்ஸ்டி செவன் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வைலன்ஸ் அப்படிங்கிற படத்தோட ரெஃபரன்ஸ் தான் அதை ரெஃபரன்ஸா வச்சு தான் பண்றாங்க அப்படின்னு அது உண்மையா சார் உண்மைதான் சார் அதை வந்து ரைட்ஸே வாங்கியிருக்காரு ஓகே ஆனா இன்ஸ்பயர் அது அதை வந்து இன்ஸ்பயரா தான் ஆயிருக்கேன் ஆமா அதுல இருந்து வந்து ஒரு சின்ன துளி தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்க வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைலன்ஸே வந்து ஒரு பெரிய கதையே கிடையாது ஒரு சின்ன ஒரு லைன் தான் அது நீங்க வந்து அப்படி சொல்லிட்டு போயிடலாம் போற பக்கல அதை வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிடுத்து நான் வந்து ரைட்ஸே வாங்கிட்டேன்னு லோகேஷ் சொல்லியிருக்காரு அவர் சூப்பர் அது அவருக்கான ஸ்டைல்ஸ்லாம் உள்ள கொண்டு வந்துருவாரு அவர் கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைலன்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ காஃபி ஷாப்லாம் அந்த மாதிரி அதுலேயும் அந்த ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய ஒரு அதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் அப்போனா ஐம்பது வயசு ஆள் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் இருந்துக்கிட்டு சேஞ்ச் ஓவருக்கு ஆனால் அது தேட்டருக்கு என்ன மாதிரி ஆகுங்கிற ஒரு எதிர்பார்க்குறா சார் ஆனால் ப்யூராக ஐம்பது வயசு ஆள் தானே கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டாங்களா இல்லை ஒன்று அது தெரியும் அது வந்து என்னென்னா இந்த தகவல்கள்லாம் வந்து அன்அஃபிஷியலாக தான் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஒரு பாட்சா படத்தில் மாணிக்கமாக இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து எப்படி பாட்சாவாக அவருடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வருது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து உள்ளே இருக்குது அது வந்து விஜய ரசிகர்கள் வந்து கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னு அந்த லோகேஷோட டீமே வந்து பெரிய நம்பிக்கையில் இருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஜய் அவ்வளோ படு உற்சாகமாக இருக்காரு விஜயோடைய குணங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு படத்தை வந்து கதை கேட்குற வரைக்கும் அப்படியே சைலண்ட்டாக இருப்பார் கேட்டு முடிச்சுட்டு ஓகே பண்ணிட்டாருன்னா டைரக்டர் எந்த மார்க்கில் நிற்க சொல்லுவாரோ அந்த மார்க்கில் தான் நிற்பார் என்ன பேச சொல்கிறாரோ அதை தான் பேசுவார் அதே சமயம் அந்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டே இருக்குது அந்த படம் சூப்பராக வருதுன்னா படு உற்சாகம் ஆகிடுவார் அந்த படம் வந்து சரியா வரல அப்படின்னா அப்படியே டல் ஆகிட்டு ஒன் மோர் கேட்டால் கூட ஒன் மோர் செய்ய மாட்டார் ஓகே அது சில படங்கள்லாம் உதாரணம் இருக்கு ஆனால் நம்ம அந்த டைரக்டர் நம்ம நண்பர்கள் சொல்ல வேணாங்கிறதுக்காக நான் பேர் சொல்ல சில படங்கள்லாம் வந்து போ அந்த போகும்போதே அது எல்லா ஹீரோக்கும் உண்டு அது கண்டிப்பாக அந்த படம் வருமா சரியா வருமா வராதான்னு பாதிலேயே கண்டுபிடிச்சவங்க சில சமயம் ரஷ் போட்டு பார்க்கும்போது இல்லைங்க இதெல்லாம் தூக்கிடுங்க ரீஷூட் போகலாங்கன்னு சில ஹீரோக்கள் முடிவு பண்ணாங்க அதில் வந்து விஜய் வந்து ஒரு டேலண்டட் இதை கதை கேட்டு சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்து இந்த பவுண்டட் ஸ்கிரிப்டு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹாலிவுட் ரேஞ்சுக்கு ஸ்டோரி போர்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு லோகேஷ் இந்த படத்தை அந்த ஸ்டோரி போர்டை பார்த்துட்டு டிஜிட்டலில் ஓகே அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியாகிட்டுருக்காரு கமலம் வந்து அதை தான் சொல்லியிருக்காரு விஜய் கிட்ட இவரெல்லாம் லேசுப்பட்ட ஆள் கிடையாது நீங்கள் பாருங்கள் ஸ்பாட்டில் பாருங்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு வந்து ஏற்கனவே மாஸ்டரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க விக்ரமுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா லோகேஷோடைய அந்த ஸ்டைல் அந்த இது எல்லாமே டோட்டலாக மாறி இருக்குது இதுதான் இதில் தான் சூப்பர் சார் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபகத் ஃபாசில் இதில் வராருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்னதாக அதான் கோடுவேர் அக்செப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபகத் ஃபாசில் கூட ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாம் கேட்கும்போது நீங்கள் அடுத்த தலைமை சிக்ஸ் அவளில் இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது அது வந்து எல்சியூவில் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக நான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்போ ஃபகத் ஃபாசிலும் உள்ளே இருக்காங்க இல்லை ஆரம்பத்தில் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டப்போ இவங்க சொன்ன டேட் வந்து அவருக்கு இது சரியாக வரலை ஓகே ஆமாம் அந்த டேட்டு தான் வேணும் அப்படின்போது அவர் ஆல்ரெடி மலையாளத்தில் வந்து சில கமிட்மெண்ட் இருந்ததுனால இந்த டேட்டில் வேற ஒரு டேட் கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இல்லை முடியாதுங்க இதை வந்து என்ன ஃபுல்லாக வந்து படம் வந்து முக்கால் முக்கால்வாசி படம் வந்து காஷ்மீர்லேயும் சிம்லாவிலையும் எடுக்க போகிறாங்க ஆமாம் அதனால் வந்து அங்கேயே நம்ம இருக்க வேண்டியது ஒரே ஷெட்யூலில் வந்து ஏறக்குறைய முடிச்சு கொடுக்குற மாதிரி லோகேஷ் பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஜூன் மாதம் முதல் வாரத்தில் ஃபஸ்ட் காப்பியே கையில் கொடுத்துட்றா மாதிரி லலித் கிட்ட அந்த அளவுக்கு பக்கா பிளானாக இருக்குது அதனால் வந்து பகத் பாசில் வந்து அப்படியே வச்சுட்டாங்க அவங்க ஆனாலும் அவருக்கு அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் கேட்ட கேள்வியும் நான் கூட பார்த்தேன் நான் பெரிய ஆவலாக இருக்கார் பொழுது அவர் ஏன்னா இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நல்ல ஒரு இங்கே எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் பகத் பாசில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் விக்ரமுக்கு அப்புறம் நம்ம ஊர் ஆளுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் விக்ரமில் ஏறக்குறைய அவர் தான் வந்து முதல் ஹீரோ மாதிரி நடிச்சிருந்தார் அதில் எனக்கு தெ
அப்படி பார்த்தா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே ஒரு படம் பண்ணி இதை விட ஒரு பெரிய இந்தியான உலகம் முழுக்க தெரிக்க விடலாம் அதற்கான வாய்ப்பு இல்லை வந்து இப்போதைக்கு இதுதான் சார் வந்து இப்போ வந்து இந்த கொடைக்கானலில் வந்து மிஸ்கின் சம்மந்தமான ஷூட் வந்து எடுத்து முடிச்சுட்டு அப்படியே டீமே வந்து காஷ்மீர் கிளம்புறாங்க ஓகே அங்கே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாம்பே கேங்ஸ்டாரை வந்து செதுக்க போகிறாங்க அது நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே சார் பாம்பேலேருந்து வரக்கூடிய கேங்ஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வைலன்ஸ் அப்படின்னா அப்போ அப்போ எதுதான்ப்பா அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்துகிட்டே இருக்குது இது ஆனால் கேங்ஸ்டர் படம் தானே சார் கேங்ஸ்டர் படம் தான் சார் இது என்னென்னா இதில் மற்ற ஹீரோக்கள் சார் மற்ற டைரக்டர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் சொல்ல மாட்டாங்க மற்ற விஷயங்கள் எதையும் இது பண்ண மாட்டாங்க லோகேஷை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ் மார்க்கெட்டிங் டேலண்ட் வந்து உள்ள ஒரு இயக்குனர் அவர் வந்து இதுக்கு பாருங்கள் கரெக்டான டைமில் அப்டேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்த படத்தை வந்து ஹைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறார் பாருங்கள் ஓகே நம்ம வந்து முடிவு பண்ணது எட்நூறு கோடி அப்படின்றத தாண்டி ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு மேலே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுற அளவுக்கு லோகேஷ் கொண்டு வந்துடுவார் அந்த டேலண்ட் உள்ள ஒரு இயக்குனர் சூப்பர் சார் ஏன்னா எப்படி ஒரு படத்துடைய ஹீரோக்காக அந்த படத்துக்கு வெயிட் பண்ணுறதுக்கு தனி இந்த தளபதி சிக்ஸ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் வந்து லோகேஷ் படம் லோ லோகேஷ் அடுத்த படம் லோகேஷ் படம் அடுத்த படம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்காங்க அது காரணம் வந்து அவர் செஞ்ச கிரியேட் பண்ண அந்த எல்சியூ தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது கைதி வந்து இதுக்குள்ளே மிங்கில் ஆகவே ஆகாது ஆனால் விக்ரம்குள்ளே உள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இந்த படம் ஓகே சார் சூப்பர் சார் இப்போ விக்ரம் இதில் கண்ணியும் ஆவாரா இல்லை இந்த தளபதி சிக்ஸ் ஒன்றும் முடிஞ்சிடுறதுக்கு பாசிபிள் ஏதாவது இருக்குமா அது மாரி ஏதாவது இல்லை விக்ரம் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு லோகேஷ் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காரு ஓகே நம்ம என்ன வந்து விக்ரமும் லோகேஷும் பல முறை சந்தித்து பேசியிருக்காங்க அப்படின்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு நட்பு ஏன்னா வந்து மாநகரம் பார்த்துட்டு முதல் ஃபோன் பண்ணவர் வந்து விக்ரம் தானா ஓகே லோகேஷ் பிரதர் ஏன்னா விக்ரம் வந்து ஏறக்குறைய ரஜினி மாதிரி என்னென்ன படங்கள் யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணக்கூடியவர் என்னையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பி பிவிஆரில் தான் பார்க்குறேன் நான் கீழே கார் பார்க்கிங் வந்தப்போ பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு யூடியூப்பில் பேசின வீடியோ வந்து சொல்லி சூப்பராக பண்ணுறீங்க சூப்பர் அப்படின்ட்டு போனார் அப்போ எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுறாரு இந்த மாநகரத்தில் முதல் ஃபோன் அவர் பண்ணதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய நட்பு இதுவாகிடுச்சு லோகேஷ் டைரக்ஷனில் விக்ரம் வந்து ஒரு முழு படத்தில் நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஓகே சார் சூப்பர் அதாவது எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டே அவர் சொன்ன மாதிரி தான் ஏஜென்டினாக்கு ஒரு படம் பண்ணலாம் ஒரு சீரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அது மாரி பண்ணுவாங்களா பாசிபிள்ஸ் இருக்கா ஒரு ஒரு நடக்கிறாங்களா <laughs> 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 இவர் இவருடைய இந்த படத்தை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ரசிகர் நான் இவர் கூட நான் சேர்ந்து பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே அதனால் வந்து விக்ரம் வந்து கண்டிப்பாக உற்சாகமாக விஜய் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சூப்பர் சார் ஆனால் கடைசியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் வராங்களா இல்லை ரன் த்ரூவாக ஃபுல்லாகவே படம் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை இருக்காது சார் சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு ரோலை தான் இருக்கும் ரோலக்ஸ் எப்படி வந்தாலும் அது மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக அதை தான் இப்போ நான் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப சின்னதாக பண்ணாதீங்க பிரதர் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சீன்ஸை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா வந்து மீன் வந்து விஜயின் போது இவங்க எல்லாம் உள்ளே வந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் பிரித்து பிரித்து கொடுத்துட்டு அவருக்கான போர்ஷன் கம்மியாகிட்டா இல்லைங்களா அதனால் எல்லாருக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இது விக்ரமுக்கு வந்து ஒரு இப்போ ரோலக்ஸை இப்போ கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி வந்து விக்ரம கொண்டாடுவாங்க அடுத்து விக்ரம கொண்டாடுவாங்க சூப்பர் சார் சஞ்சய் தத் கன்ஃபார்மா சார் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா சஞ்சய் தத் உள்ளே இருக்கிறதா சில விஷயங்கள் வந்துட்டு இருந்துச்சு அது சஞ்சய் தத் கன்ஃபார்மா சஞ்சய் தத் கிட்ட சொல்லி ஓகே பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்னும் அவங்க வந்து அதை வந்து லோகேஷ் இன்னும் அஃபிஷியலாக அறிவிக்கல ஆனால் சஞ் ஒரு பாலிவுட் ஸ்டார் வந்து உள்ளே இருக்க இருக்காரு இருப்பார் ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் பேன் இண்டியா பிளான் தான் அது சஞ்சய் தத்துக்கு வந்து இந்த கதையை கேட்டால் அவரும் உற்சாகம் ஆகிட்டாரு ரெடி ஆகிட்டார் அப்படின்னு கே ஒரு கேஜிஎஃப் டூவில் எப்படி அவருடைய போர்ஷனை மிரட்டி இருந்தாரோ அது மாதிரி இதில் இருக்காருன்னு ஆனால் வந்து ப்ரொடக்ஷன் தரப்பில் இருந்து இதை வந்து சொன்னால் தான் நமக்கு வந்து தெரியும் ஓகே ஆமாம் அஃபிஷியலாக சூப்பர் சார் அப்போனா விக்ரமில் உள்ளவங்க வந்து இதில் இதுக்குள்ளே இருப்பாங்க மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு சீக்குலுமே உள்ளே வராது மாநகரம் அதெல்லாம் உள்ளே வராது வரது வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை சார் சூப்பர் சார் அண்ட் எண்டில் வந்து எப்போதும் போல் இந்த கிளாஷுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்படி வந்து இங்கே
நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கமலம் அவரும் வந்து அந்த குத்திக்கிட்ட அதனுடைய தொடர்ச்சியை வந்து அந்த படத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது லோகேஷன் ஓகே சொல்லுவார் வேறு யாராவது டைரக்டராக இருந்தால் கூட ஓகே ஆமாம் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஆசை தான் எல்லாருக்குமே இவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கணும் எப்படின்னா அதில் வந்து விஜய் சேதுபதிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமல் சாராக பரவாயில்ல என்னோட ரோலை நான் செய்கிறேன் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் சார் கடைசி சீனில் போட்டு கரெக்டாக எரிஞ்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த இதில் ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த டே ரெண்டு பேரும் ஆப்பனன் தான் ஐ மீன் ஃபேஸ் ஆஃபாக தான் இருக்கும் ஆமாம் ஓகே சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் தளபதி சிக்ஸ்டி செவனை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க அண்ட் என்னென்னா எக்ஸ்பெக்டேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லி எப்படி வந்து லோகேஷுடைய அப்டேட் வெயிட் பண்ணுறாங்களோ அதுமாரி ஷேர் பால் அவங்களுடைய அப்டேட்டுக்குமே வந்து எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்கெங்கேருந்தும் சில விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து அழகாக எல்லாருக்கும் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க சார் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படமும் கிளாஷில் தான்ப்பா வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஏன்னா தீபாவளிக்கு இந்த படம் கிளாஷ் ஆகும் கண்டிப்பாக ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கு பாசிபிள் இருக்கா சார் ஆகுமா சார் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு ஹீரோக்களில் ஒரு ஹீரோ அதை வந்து விரும்ப மாட்டாங்க மேபி அப்படி தான் கிளாஷ் ஆகணும் அப்படின்னா தியேட்டர்காரர்களும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் அதை தயவு செய்து விரும்பவே மாட்டாங்க ஓகே ஏன்னா இந்த ரெண்டு படமும் வந்து தனித்தனியாக வந்திருந்ததுன்னா எங்கள் கலெக்ஷனே வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லைனா வந்து ஒரு பத்து நாள் கேப்பில் வந்திருந்தால் கூட நாங்கள் வேறு மாதிரி ஒரு கலெக்ஷனை பார்த்துருப்போம்னு அவங்களுக்கு இன்னும் கூட அவங்களுக்கு இதுவாக இருக்குது இந்த இப்போ இந்த வாரிசும் துணியும் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான நிறைவான ஒரு கலெக்ஷனை கொடுத்துருச்சு பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு இந்த கிளாஷ் வருமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இப்போ நடந்த சில கசப்பான சம்பவங்கள்லாம் வந்து ரெண்டு ஹீரோக்களுக்கும் தெரியும் ஒரு உயிர் பலியே நடந்துருச்சு ஒரு தேட்டரில் அவ்வளோ அதிரி புதிரியான அமக்களெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ரசிகர்கள் ஒரு சோஷியல் மீடியா சண்டை வந்து ஃபிசிக்கல் சண்டையாகலாம் மாறிச்சு அதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படி மீறி அப்படி ஒரு கிளாஷ் வரும் அப்படின்னும் போது இந்த ரெண்டு ஹீரோக்களும் வந்து தங்களுடைய ரசிகர்களை வந்து தயவுசெய்து அமைதி காத்து நீங்கள் வந்து இந்த கொண்டாட்டத்தை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் அடுத்து படம் இந்த தீபாவளிக்குள்ளே வந்துடுமா நிச்சயம் வந்துடும் சார் ஏன்னா வந்து அவர் ஜூன்லேயே வந்து பஸ் காப்பியை கொடுத்துட்றாரு அப்படின்னும் போது அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலை தான் பெரிய வேலை அந்த வேலை வந்து ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மூணு மாதத்துக்குள்ளே நாலு மாதத்துக்குள்ளே ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவாங்க ஏறக்குறைய தீபாவளிக்கு இந்த படம் கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் தீபாவளிக்கு இந்த எல்சியு அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் வேலியபிளான டைம் எங்களுக்கு ஒதுக்குனருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி எல்டி ஹோம் பிரீமியம் மசாலா ஏதேனும் நான்கு வாங்கும் போது நூத்தி முப்பது ரூபாய் மதிப்புள்ள அழகிய பக்கெட் ஃப்ரீ இது என்னோட ரெசிபி என்ஜாய் பண்ணுங்க